இதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுகிறேன் தோழர்களே பிசாவை சாப்பிடுவர்களுக்கு ஜீரணம் ஆவதற்கு ஆறு மாதம் பிடிக்கின்றான் பிசாவை சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பிசாசை எதுக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னே தெரியாது இன்றைக்கு என்ன ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் மேலை நாட்டு நாகரிகம் நமக்கு தொத்துச்சு அதுதான் மச்சா ஐ ஹாவ் அ பிசாடா பர்கர் கோக் பெப்சி இப்படி போகிறோம் ஆனால் நம்முடைய உணவு முறை அது கிடையாது அப்போ நம்முடைய உணவு முறை பழைய கஞ்சியாக இருந்தது அவ்வளவு நல்லது அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஆற்று நீர் வாதம் போக்கும் அருவி நீர் பித்தம் போக்கும் சோற்று நீர் இரண்டையும் போக்கும் என்று சொல்வார்கள் நல்லா கிடையாது இந்த பழைய சோற்றை நமக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் இன்னைக்கு நட்சத்திர விடுதியில் அதை போய் வாங்கி சாப்பிடுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் அதில் பச்சை மிளகாய் சாப்பிட்டு வெங்காயம் தொட்டு சாப்பிடுவாங்க அந்த பாரம்பரியம் போய்விட்டது எந்த உணவை எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்று ஒன்று இருக்கிறது நீங்கள் உணவுனுடைய பழக்கமே நாம் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்றோம் இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றான் இன்னைக்கு எல்லாமே சொல்கிறான் வீட்டில் வந்து வாட்ச்மேனே வானா வீட்டுக்கே ஒருத்த வாட்ச்மேன் மாதிரி நம்ம பையனே இருக்கான் பன்னெண்டு ரெண்டு மூணு மணி வரைக்கும் செல்ஃபோனை பார்த்துட்டு இருக்கான் பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டா எங்க ஆகும் சாப்பிடுகின்ற முறையே சூரியன் உதித்த பின் சாப்பிட வேண்டும் சூரியன் மறைவதற்கு முன்பாக சாப்பிட்டு விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அது அஸ்தமனம் ஆவதற்கு முன்பாகவே சாப்பிட்டு விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் சாப்பிட்ட உடனே தூங்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் பழம் சாப்பிடணுன்றாங்க பழம் எப்படி சொல்றாங்க சாப்பிட்ட பிறகு நாம் பழம் சாப்பிடுகிறோம் உண்மையிலே சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிடுவதற்கு பழம் கிடையாது ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சாப்பிட வேண்டும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின்பாக சாப்பிட வேண்டும் அவை நம்ம எப்படி சாப்பிடணும் எதை எந்த நேரத்துக்கு சாப்பிட வேண்டும் என்று கூட தெரியாமல் இருக்கின்றோம் ஆனால் நம்முடைய பாரம்பரியம் மிக்கிய முன்னோர்கள் அதை மிக சரியாக செய்தார்கள் அதை இந்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதுதான் இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு கல்லூரியில் மிக மிக புகழ்பெற்று இருக்கக்கூடிய ஒரு எட்டு மாணவர்களை நாம் அழைத்து அவர்களிடம் இந்த தலைப்பை கொடுத்து இன்றைய தலைமுறைக்கு உணவு பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை குறித்து ஒரு சிறப்பான பட்டிமன்றம் நடத்த இருக்கிறோம் இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிறவர்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேச்சு போட்டிகள்லாம் பரிசு பெற்றவர்கள் அவங்க பேசும்போது நீங்கள் தட்டுற கை தட்டல் தான் அவர்களுடைய அணிக்கு வந்து மரியாதை சேர்க்கும் ஆகவே இப்போது முதலாவதாக இந்த விழிப்புணர்வு சுத்தமாக இல்லை என்று பேசுவதற்காக எஸ்ஆர்எம் கல்லூரியிலிருந்து சட்டம் படிக்கக்கூடிய யாசர் அரஃபத் அவர்கள் வருகிறார்கள் கை தட்டி அவரை நாம் வரவேற்போம் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு சுத்தமாக விழிப்புணர்வு இல்லை என்று பேச வருகிறார் சகோதர சகோதரிகளே யார் எவ்வளவு பொய்களை சொன்னாலும் நீதியின் பக்கம்தான் எனது தீர்ப்பு இருக்கும் என்பதை பறைசாற்றக்கூடிய வகையில் இங்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நடுவரவர்களே நடுவரவர்களே இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய துவக்கத்திலே ஒரு சின்ன சந்தேகம் எனக்கு இருக்கு நீங்க இரவு நேரங்கள்ல நிலாவை பார்த்திருப்பீங்க பகல் நேரங்கள்ல நிலாவை பார்த்திருக்கீங்களா நினைத்தேன் <laughs> உணவு பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கிறதா என்று சொன்னால் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த உலகத்துல உணவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதற்காக பயன்படுது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு தேர்வுல தான் தோல்ச்சி அடைஞ்சிருப்போம் ஆனா அதுக்கு போய் மரணத்துல தீர்வா காட்டிக்கிட்டு போய் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் தோணும் அப்ப இந்த மாதிரியான தோன்றது எல்லாம் எதனால நமக்கு தோன்றுது அப்படின்னு சொன்னா நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கம் இன்றைக்கு சரியாக இல்லை என்பதுதான் முதல் வாதம் 
அதே நேரம் ஒரு உணவை நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உணவுல மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் தண்ணீர் சத்து இருக்கணும் விட்டமின் சத்து இருக்கணும் கொழுப்பு இருக்கணும் தாதுக்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு நாம சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவுகள் எல்லாம் இருக்கா உதாரணத்துக்கு ஸ்நாக்ஸ் நம்ம எல்லாருமே சாப்பிடுவோம் இந்த சபையில கூட நம்ம பல கடைகள்ல போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாம எத்தனையோ நபர்கள் ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றத சாப்பிடுவோம் நடுவர் அவர்களே ஆரம்ப காலத்துல நல்ல உணவுகளை உண்டவங்க இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு எல்லாம் பாருங்க நம்ம வாய்க்குள்ளேயே போதனாலும் பரவாயில்ல எப்படியாச்சு அமைக்கியாச்சும் உள்ள தள்ளிடணும் சாப்பிடக்கூடிய பர்கரை எடுத்துக்கோங்க அதே போல பீஸா நடுவதவர்கள் சொன்னார்கள் பீஸா இல்ல பீசா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப அந்த பீஸாவை சாப்பிடுறதா இருக்கட்டும் கடையில வேகாமலே அவசர அவசரமா போட்டு தர ஃப்ரைட் ரைஸா இருக்கட்டும் அதுல பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வச்ச சிக்கனை இப்ப வரைக்கும் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கட்டும் இப்படி எந்த ஒரு இடத்த எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்றைக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க முறை சரியில்லை என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அது மட்டுமா இந்த மாதிரி உணவை சாப்பிடுறதுனால என்ன பிரச்சனை எல்லாம் வருதுன்னு சொல்றாங்க என்ன மாதிரி எல்லாம் வருதுன்னா மூளையில வேதியல் மாற்றங்கள் வருது இந்த மாதிரியான உணவுனால அதே போல ஒரு மனிதனுக்கு மன அழுத்தம் ஆரம்பத்துல எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையும் சகித்து கொள்ளக்கூடிய பழக்கம் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு கல்லூரி மாணவர்களா இருப்போம் காதலிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆண்களை காதலிப்போம் பெண்களை காதலிப்போம் அப்படி காதலிக்க கூடிய நேரத்துல அந்த பெண் வாட்ஸ்அப்ல நம்மள பிளாக் தான் பண்ணிருப்பா திருப்பி நம்மள அன்பிளாக் பண்ணிடுவா ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு ஆண் எடுக்கக்கூடிய முடிவு என்ன ஐயோ பிளாக் பண்ணிட்டா போச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஒருவேளை நம்மள பிடிக்காம பிளாக் பண்ணிட்டாளா இல்லாட்டி ரெவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் குறுக்குல வந்து நம்ம ஆளை தூக்கிட்டு போயிட்டானா அப்படிங்கிற குழப்பத்திலே பல ஆண்கள் இன்னைக்கு மன அழுத்தத்தால தற்கொலை செய்யறோம் அப்ப இந்த மாதிரியான தற்கொலை கூட இன்னைக்கு நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறையால தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்கன்னா நடுவர் அவர்களை யோசித்து பாருங்க நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஆராய்ச்சியானதா அதே போல இங்க காதலிக்க கூடியவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா இருந்தீங்கன்னா கை தூக்குங்க ஆசிரியர்கள் யாரும் இல்ல பெருசா கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்ப காதலிக்க கூடிய நேரத்துல பாய் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு ஆசாசையா ஒரு சாக்லேட்டா வாங்கி கொடுப்பாரு ஒரு இனிப்பா வாங்கி கொடுப்பாரு நம்மளும் பாய் ஃப்ரெண்டு தானேன்னு வாங்கி சாப்பிடுறோம் ஆனா இன்னைக்கு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க நீங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த இனிப்பு வகையால் உங்களுக்கு நரம்பியல் கோளாறுகள் ஏற்படும் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்ற சாக்லேட்னால நமக்கு நரம்பியல் கோளாறுகள் வரும்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய பாய் ஃப்ரெண்டு நம்மளுக்கு நல்லதுக்காக கொடுக்குறானா இல்ல வேற ஒரு பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணிட்டு போறதுக்காக நம்மள கொல்ல பாக்குறானா அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க இன்னும் நம்ம ஏன் இந்த இளைஞர்கள்ட்ட விழிப்புணர்வு இல்ல அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஆரம்ப காலத்துல வாழை இலையில சாப்பிடுற பழக்கம் இருக்கும் நடுவரவர்கள் நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா வாழை இலையில சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் நிச்சயமா வாழை இலையில நிறைய சாப்பிட்டிருக்கேன் அப்ப இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை பாருங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் தட்டுல சாப்பிடுவோம் ஒரு டீ கடையில போய் ஒரு டீ வாங்கி குடிக்கணும்னா கூட நமக்கு அவங்க பிளாஸ்டிக் கப்பல கொடுப்பாங்க பாத்துருக்கீங்களா அப்போ ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க அந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் கப்பல நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்னு சொன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் கப்பல அந்த சூட்ட தாங்குறதுக்காக மெழுக சேர்த்திருப்பாங்க இந்த மெழுகோட நீங்க அந்த சுட சுட இருக்கக்கூடிய டீய குடிச்சீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ள போயிட்டு அது அவ்வளவு சீக்கிரம் செரிமானத்தை ஏற்படுத்தாது இதனால உங்களுடைய உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதே போல நியூஸ் பேப்பர் வடை ஒரு வாங்கிட்டோன்னு சொன்னா சரி ஒரு பஜ்ஜியை வாங்கிட்டோன்னு சொன்னா சரி உடனே அதை எப்படி சாப்பிடுவோம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அதுல வச்சு கசக்கி புளிச்சு அதுல இருக்கக்கூடிய ஆயில் எல்லாம் பில்டர் பண்ணி சாப்பிடுறோம்ல இப்ப அதுக்கு சொல்றாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய இங்கு எல்லாம் உங்களுடைய உடலை பாதிக்கக்கூடிய வகையில இருக்கும் அதனால நியூஸ் பேப்பர்ல வச்சு சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவசர உலகத்துல வேலைக்கு போறவங்களா இருந்தாலும் சரி கல்லூரிக்கு போறவங்களா இருந்தாலும் சரி குறிப்பா ஐடி பீல்டுல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாருமே முப்பது செகண்ட் தாங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் நிற்கும் இதுக்குள்ள போயிட்டு என்னால ஒரு இட்லி கடையில நின்று சுட சுட இட்லியை சாப்பிட முடியாது கிடைக்கிறத தின்னுவோம்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா வாங்கிட்டு அறக்க பறக்க ஓடி போய் மெட்ரோ ட்ரெயின்ல ஏறதுக்குள்ள அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவை அவங்களுடைய வாழ்க்கையவே அழிச்சிருது முன்னாடி எல்லாம் நூறு ஆண்டு காலம் எண்பது ஆண்டு காலம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்தாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் ஒருத்தர் நூறு ஆண்டு காலம் வாழ்ந்துட்டாருன்னு சொன்னா அது பெரிய கிண்ணர் சாதனை அப்படின்னு பேசப்படுற அளவுக்கு மாறி இருக்குதுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நாற்பத்தி ஐந்து வயதிலே ஐம்பது வயதிலே மரணத்தை தழுவுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இன்றைக்கு நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதோடு
அப்படி இல்லாட்டி இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டோரியை போட்டுடணும் இதற்காக தான் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் சாப்பிடுகிறார்களே தவிர உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக சாப்பிடல அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இறுதியாக ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் பிரியாணி அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் யாருக்கெல்லாம் இங்கே பிரியாணி பிடிக்கும் அப்போ பெரும்பாலும் ஆன பிரியாணி எப்படி பிடிக்கும்னு சொன்னால் நம்ம கூட ஒரு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்டு இருப்பான் அவன் உயிரோடு இருக்கானா இல்லையா அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அவன் பேர் என்ன அது கூட மறந்துருக்கும் ஆனால் அந்த ரம்ஜான் தினம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் பக்ரீத் தினம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் உடனே காலையில் மெசேஜ் போகும் மச்சா எப்படி இருக்க என்ன மறந்துட்ட பாத்தியா நம்மளாம் அப்படியா பழகணும் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் போகும் அப்ப எதுக்காக இந்த பேச்சு பிரியாணி கிடைக்கும் ஒரு தூக்கு சட்டியில கொடுத்துட்டு வருவான் இல்லாட்டி நம்மளே கேட்போம் நீ கொண்டு வரியா இல்ல சட்டியை தூக்கிட்டு நானே உன் வீட்டுக்கு வருவா அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு பிரியாணி எல்லா நபர்களுக்குமே பிடிக்கும் அப்ப இந்த பிரியாணியை எந்த நேரத்தில் அவரே ஒரு பாய் என்பதனால அவருக்கு வந்து பாடு பட்டிருக்காரு நிறைய பேர் போன் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது கால் வந்திருக்கா அப்படி பல பல நேரங்களில் நடுவரவர்களே பத்தாம் வகுப்புல கூட படிச்சிருப்பான் இப்ப கல்லூரியில ஐந்தாம் வகுப்பு படிச்சு பிப்த் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பைனல் இயர் இந்த நேரத்துல போன் அடிப்பான் நடுவுல நான் என்ன படிக்கிறேன் எங்க போனேன் ஊர்லயே அந்த பையனை காணுமே வெளியூருக்கு போனானே என்ன ஆச்சு எதுவுமே தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உடனே போன் வரும் பெருநாள் அன்னைக்கு பக்ரீத் அன்னைக்கு போன் வரும் வீட்டுல வந்து அது வந்து பிரியா நட்பு கிடையாது பிரியாணி நட்பு பிரியாணிக்காக நடுவர்களே இன்னைக்கு அந்த பிரியாணிக்காக தான் நட்பு நீடிச்சு நிலைச்சு இருக்குது அப்ப இந்த பிரியாணிய மத்தியான நேரத்துல தான் சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு சென்னையில இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா இளைஞர்கள் எல்லாருமே ஒரு மாடனா இருக்கணும் வித்தியாசமா இருக்கணும்னு சொல்றதுக்காக சென்னையில மூன்று மணிக்கு பிரியாணி சாப்பிட போறாங்க தெரியுமா நடுவரவர்களே மூன்று மணிக்கு போய் அந்த நேரத்துல அந்த பிரியாணியை வாங்கி சாப்பிட்டு அதை ஒரு ஸ்டோரி போட்டோம்னா ஓ நம்ம ஃப்ரெண்டு மூணு மணி பிரியாணிக்கெல்லாம் போயிருக்காம்பா என் கூட இருக்கிற பொண்ணு அவன் ஆள் எங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறான் பாரு நானும் இன்னும் கமிட்டு ஆகாம சிங்கிளாவே கிடக்கிறேன்னு சோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் நிறைய பேர் கவலைப்படாது இந்த நிகழ்ச்சியில கமிட்டு ஆகிடுவீங்க நீங்க சரியா நிறைய பேர் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரியா கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்த மாதிரி ஒரு கல்லூரி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமா கல்யாண மாலைக்கு வந்தமா தெரியல அப்ப அந்த நேரத்துல சாப்பிடக்கூடிய பிரியாணி உடல்ல செரிமானம் ஆகுமா அப்படின்னா மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க அந்த உணவு அப்படியே வயிற்றுல இருக்கும் மூன்று மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு நீங்க போய் தூங்குறனால காலையில வரக்கூடிய செய்தி என்ன தெரியுமா நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி எத்தனை பேர் பாக்கலாம் அப்படிங்கிற செய்தியை பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இறந்து போயிட்டோங்கிற செய்தியை இந்த ஊரே பாக்குற அளவுக்கு அந்த பிரியாணியை சாப்பிட்டனால பல இளைஞர்கள் இன்னைக்கு இறந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்ப இதனாலதான் சொல்றோம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இடத்துல உணவு குறித்த விழிப்புணர்வு என்பது அறவே இல்லாம போயிருச்சு ஒரு மாடலுக்காக பல மக்களுக்காக இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடிய வகையில தங்களுடைய பழக்கத்தை மாத்திக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத எங்க தரப்பினுடைய முதல் வாதமாக கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி நன்றி ரொம்ப அழகா பேசியிருக்காரு என்ன கூட ஒரு பணத்தை கைத்தட்டல் தரணும் ஏன்னா எதெல்லாம் விழிப்புணர்வு இல்லை அப்படின்னு அன்னைக்கு அப்படிதான் பீச்சுக்கு போகும்போது ஒருத்தர் சுட்டல் சாப்பிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே ஐஸ்கிரீம் பார்னர் போறீங்க அன்னைக்கெல்லாம் பீச்சுக்கு போறதுதான் ரெண்டு காதலர்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னா நம்ம காதல் என் புருஷனுக்கு தெரியக்கூடாது உன் பொண்டாட்டிக்கு தெரியக்கூடாது இதுதான் காதல இன்றைக்கு ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல போய் உட்காந்துட்டு தம்பி அதை ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு உப்புமா கொடுத்தா கூட பையன் சொல்கிறான் உன் கையில் உப்புமா சாப்பிட்டா கூட அது சவர்மா சாப்பிட்டா மாதிரி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்றான் ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் உணவை பற்றி விழிப்புணர்வு எந்த அளவுக்கு இல்லை தம்பி ரொம்ப அழகாக சொன்னாப்பில் இந்த பிரியாணியை மூணு மணிக்கு சாப்பிட்றான் நாலு மணிக்கு சாப்பிட்றான் இந்த லெக் பீஸுக்காக கொலையே பண்ணியிருக்கான் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது இந்த லெக் பீஸுக்காக போய் அடிச்சுப்பாங்க இன்றைக்கு சென்னையில் நான் இருக்கக்கூடிய அண்ணா நகர் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணிக்கு கூட உங்களுக்கு சுட சுட பிரியாணி அப்போதான் அண்டாவே எடுத்து வந்து இறக்குவாங்க ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டால் அது எப்போது செரிமானமாகும் அப்போ வயிற்றுல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் என்பதை ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இன்னொரு கருத்தை அவர் வந்து மையமாக வைத்து சொன்னார் இன்றைக்கு நாம் சாப்பிடுகிறது வாழை இலையிலே நம்ம சாப்பிட்ற பழக்கத்தை விட்டுட்டோம் நீங்க வாழை இலையில ஒரு பொருளை சாப்பிடுகின்ற போது அது விஷமாக இருந்தாலும் அதை முறிக்கும் தன்மை வாழை இலைக்கு இருந்தது அதுதான் வாழையடி வாழையாக தமிழர்கள் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் எனக்கு என்னாச்சு எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தட்டு சாப்பிட்றோம் பிளாஸ்டிக் தட்டு இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வேதியியல் பொருட்கள் நம்ம உடலுக்கு சென்று என்ன மாதி
ஆனால் சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் நினைக்காதீங்க யாசர் அரபாத்துக்கு உலகம் தெரியல அவருக்கு வெறும் காலேஜ் பொண்ணுக்கு தான் தெரியுது நிலா தெரியுது அவருக்கு ஆனால் விழிப்புணர்வு இல்லை எங்களுக்கு இருக்கு நீங்க பேஸ்புக்ல போய் பாருங்க இன்றைய மாணவர்கள் எப்படி ஸ்டேட்டஸ் போடுறாங்க இன்னைக்கு என்ன உணவை சாப்பிட வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு பழைய தலைமுறை விட இன்றைய தலைமுறைக்கு இருக்கிறது என்று சொல்வதற்காக தமிழகம் முழுவதும் பட்டிமன்றம் பேசக்கூடிய மிக மிக அருமையான பேச்சாளர் தமிழகத்தில் இப்போது நடந்த ஒரு பேச்சு போட்டியில தமிழக அளவுல முதல் பரிசு பெற்ற விஷால் கௌதம் அவர்களை நம்முடைய கரங்களை தட்டி வரவேற்போம் இதற்கு பதில் சொல்வதற்கு விஷால் கௌதம் அவர்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நாளுடைய முக்கிய செய்தியை கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நண்பர் நியூஸ் சேனல் வேலை செஞ்சு நம்மளே ரொம்ப அழகாக பேசினார் நடுவர் ஐயா அழகுன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்கள் சரிங்களே அழகுனா என்ன சரி அர்த்தத்தை வேணாம் உங்களுக்கு நேரிலே காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த காலேஜ் பெண்கள் தான் அழகுன்றதுக்கே அர்த்தமாக இருக்காங்க அவசர அவசரமாக ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டு ஐயோ ஜீர்ண மாவலேனு பெப்சியை குடிச்சிட்டு வந்து எதிரில் உட்காந்துருக்க என்னுடைய எதிரணி நண்பர்களுக்கும் நல்ல தீர்ப்பை வழங்கக்கூடிய நாணயமான நடுவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இப்போ நான் தலைப்புக்குள்ள போகிற நடுவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டீ குடிக்க போனோம்னா என்ன இருக்கும் கொஞ்சோண்டு பால் இருக்கும் அந்த டீல நிறைய தண்ணி இருக்கும் சக்கரை இருக்கும் என்ன சக்கரை இருக்கும் வெள்ள சக்கரை இருக்கும் இப்போ நிறைய டீ கடையில் நடுவர் சக்கரை மாறிக்கிட்டு இருக்கு நாட்டு சக்கரைக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் விற்காம நாட்டு சக்கரைக்கு போகிறாங்களா கடைக்கார சும்மா நாட்டு சக்கரையை வாங்கி வைக்கிறானா காரணம் என்னன்னா நான் உட்பட இவ்வளவு நேரம் மூச்சு பிடிச்சி பேசினார என் நண்பன் யாசர் உட்பட நாட்டு சக்கரை டீ தான் குடிக்கிறோம் கடைக்காரப்பா பிரியாணி பையன் நீ பேசுப்பா அதே மாதிரி நடுவரு பிரியாணின்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு பிரியாணியோடைய சேல்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு கறி சோறு ஊன் சோறு இதெல்லாம் இப்ப சென்னையில இருக்கிற நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்குன்னா அப்போ நாங்க விழிப்புணர்வு இல்லாம தான் இளைஞர் நாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கானா இல்ல அந்த ஹோட்டல்ஸ் தான் நிறைய விற்காம வித்துக்கிட்டு இருக்கானா அப்ப அந்த கேள்வி நமக்கு வருது இல்ல அப்ப அதையே மறைச்சு மறைச்சு பேசுறாங்க இந்த காலத்து இளைஞர்லாம் அப்படி பண்ணிட்டான் ஐயோ இந்த நாடு அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு இந்த இளைஞர் தான் காரணம் இந்த வாட்ஸ்அப்ல நாலு செய்தி வரும் அது ஏதோ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் அதை படிச்சுட்டு நாலு பூமர் எங்க இருந்து பேசுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நடுவரு நிதர்சனமான உண்மை என்ன இளைஞர் தான் எல்லாத்துக்கும் போராடிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் எல்லாத்துலயும் விழிப்புணர்வோட இருக்கான் இப்ப சொன்னாங்க சாப்பாடு விழிப்புணர்வு இல்ல விழிப்புணர்வு இல்ல ஜங்க் புட்ஸ் சாப்பிடறாங்க ஆச்சு போச்சுன்னு பேசினாரு நாங்களே எப்படி தெரியுமா நடுவர் சாப்பிடுவோம் எட்டு இட்லி சாப்பிடற மாதிரியே தெரியலப்பா டயட் நடுவரு என்னன்னா டயட் ஃபுட் கண்ட்ரோல் வேணும் நடுவரு இப்போ என்ன கிடைச்சிச்சோ அதை சாப்பிட்றது இல்லை நாங்க ஒரு வெயிட் மிஷின் வச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட்லாம் மல்லிகை கடையில் தானே வெயிட் மிஷின் இருக்கும் அப்போ எல்லா வயசு பசங்க வீட்டிலேயே வெயிட் மிஷின் இருக்கு அதுல ஒரு நாளைக்கு ரைஸ் எவ்வளோ எடுக்கணும் இரநூறு கிராம் காய்கறி எவ்வளோ எடுக்கணும் நானூத்தி ஐம்பது கிராம் கறி எவ்வளோ எடுக்கணும் ஆ இத்தனை கிராம் அளந்து அளந்து சாப்பிட்றோம் அவ்வளோ உடல் மேலே அவ்வளோ கான்சியஸாக இருக்கும் நாங்கள் ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க தான் எதை கிடைக்கிறோ அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ ஃப்ரீ சார்ட் சாப்பிட்றாங்க ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சாப்பிட்றோம் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லா நடிகை நடிகையிலையும் கூப்பிட்டு வந்து நடிக்க வைக்கிறீங்க ஒரு உலக சுகாதார அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா பத்து வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்த ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்துச்சுன்னா அது உண்மையில் நம்பிடுது இன்னைக்கு பெரும்பாலான நடிகர்கள் வந்து அப்படியே பீஸா வருது பிக்கிறாங்க நூல் நூலாக வருது அது என்னமோ சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது வேற விஷயம் ஆனால் அப்படி வரும்போது அந்த குழந்த மனசில் ஆகா இதை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் போல இந்த காக்கா முட்டை படத்தில் வர மாதிரி தான் அந்த பீஸாவை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் தோணும் டே நான் மாயா சுட்ட தோசை நல்லா இருந்துச்சுடா இந்த பீஸா நல்லா இல்லாடான்னு தோணும் அப்போ இந்த விளம்பரத்தை வச்சு அந்த குழந்த மனசுல நிறைச்சிடுறாங்க நீ ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடணும் பீட்சா சாப்பிடணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி நடுவரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மள வீட்டில் என்ன என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நடிகைகள் எந்த என்ன ஜீரோ ஃபேட் இதை சாப்பிட்டு தான் என்னுடைய அழகின் ரகசியம் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உடல் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க அந்த எண்ணெய் தானே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு நிறைய வீட்டில் செக்கு எண்ணெய்க்கு மாறிட்டாங்க செக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தொழிற்சாலையெல்லாம் வந்துருச்சு அது ஏன் வந்துச்சு இளைஞன் செக்கு எண்ணெயில் தான் சாப்பிட்றான் இப்போ தோசைலாம் எங்கள் வீட்டில் செக்கு எண்ணெயில் தான் நடுவரை செய்கிறாங்க அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அவ்வளோ மனமாக இருக்க
கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் முருங்கைக்காய் மாங்காய் தேங்காய் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு மேலே விளைய வச்சலாம் ஏன் விளைய வைக்கிறான் தெரியுங்களா இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்றோம்ல இப்ப சொல்றாங்களா இயற்கை உணவுக்கு மாறணும் விழிப்புணர்வு இல்ல எல்லாம் வந்து ஜங்க் புட்ஸை சாப்பிட்றாங்கன்னு எனக்கு ஒரு ஒரு கிலோ தக்காளி மட்டும் வாங்கி கொடுங்க ஆனா உண்மையான தக்காளி வாங்கி தரணும் தக்காளி தக்காளி மாதிரி இருக்க தக்காளி வாங்கி தரணும் விதை இல்லாத தக்காளி வாங்கி தரக்கூடும் அதே மாதிரி உரிக்க உரிக்க ஒண்ணும் இல்லாத தான வெங்காயம் இன்னைக்கு வெங்காயமே இல்லை பாக்குறதுக்கு வெங்காயம் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அது வெங்காயம் இல்லை நடுவரே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒரு சாத்துக்கொடி பழம் எத்தனை நாள் அழுகி போகும் ரெண்டு மூணு நாள் கூட அழுகி போயிடும் மூணு நாள் அழுகி விடுவோம் நடுவர் நான் ஒரு அரை கிலோ சாத்துக்குடி பழம் வாங்கினேன் ரெண்டரை மாசமாக அது என் வீட்டில் இருக்கு இன்னும் அது புதுசாகவே இருக்கு இப்போ சொல்லுங்க சாத்துக்குடி பழம் உடம்புக்கு நல்லதா கெட்டதா இப்போ நான் அதை சாப்பிட்லாமா வேணாமா அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இளைஞன் விழிப்புணர்வோட தான் இருக்கான் இங்கே நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா சாப்பாடுமே ரொம்ப நஞ்சா மாறிடுச்சு விஷமா மாதிரி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ உதாரணமா சொல்லணும் இங்கெல்லாம் இப்போ இந்த கல்லூரியில் வேற ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கலாம் ஆடல் பாடல் எதையோ ஒன்று நடத்திருக்கலாம் ஏன் இங்கே இத்தனை உடம்பு வச்சிருக்காங்க இங்கே பாருங்க நாட்டு சக்கரை அங்கே பாருங்க மேக்கப் பொருள் எல்லாமே இயற்கை சார்ந்தது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான சித்த வைத்தியத்துக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கு அவங்க அவங்களுக்கு சேர்த்து சித்த வைத்தியம் பார்க்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இப்படி பேசுறாரு நண்பர் அவர் அநேகமா வெண்டைக்காய் சாப்பிட மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டாருன்னா மூல வளர்ச்சி நல்லா இருக்குமா இந்த மாதிரி பேச்சே வராது அதே மாதிரி நடுவர் அவர் ரொம்ப உணர்ச்சிகரமா பேசுறாருல்ல பேசி முடிச்சு வாங்க நண்பரே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு நான் பீட்ரூட் ஜூஸ் வாங்கி தரேன் உடம்புல ரத்தம் சுரக்கும் பதட்டமாக வாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இளைஞன் நாங்கள் சரியாக இருக்கோம் இந்த நாட்டில் பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் பூரா சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த வழியில் காமெடியில் ஒன்று வரும் பாருங்க ஒரு பஸ் இருக்கும் எல்லாம் தள்ளிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் நின்று தள்ளி 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 தள்ளின்னு சொல்லுவான் அவன் பரவாயில்ல ஏ நீ தள்ள மாட்டடா தள்ள மாட்டடா தள்ள மாட்டேன்னு சொல்லிங்க பாருங்க நீங்கள் தான் மோசமானவங்க ஒன்றே வேலை செய்யுங்க இல்லை வேலை செய்யணும் வேலை செய்ய விடுங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி கை தட்டலாம் பஸ் அவங்க பேசுறவங்களுக்கு எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டு இருக்கியா மூல இல்லாதான் வந்து இங்க இப்படி பேசுற அப்படின்னு வச்சிருக்காரு யாசன் இதுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் சொல்லணும் சேர்த்து வச்சு அதே மாதிரி நடுவர் ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிஸ்கெட் வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு கிரீம் பிஸ்கெட் பேர் சொல்ல விரும்பல அதை தடை பண்ணிட்டாங்க காரணம் என்னன்னா பிஸ்கெட்ல போத மருந்து இருக்காங்க நடுவர் அது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா திருப்பி அந்த பிஸ்கெட் வந்துருச்சு வியாபாரத்துக்கு வந்துருச்சு காரணம் என்னன்னா இந்த நாட்டுல இருக்கிற வியாபார அரசியல் இப்போ நான் என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாது என்னால் முடிவு பண்ணவே முடியாது இப்போ நான் காலையில் ஏன் சொல்லி நான் இட்லி சாப்பிடணும்னு நினச்சா இட்லி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க வாய்ப்பே கிடையாது இன்னைக்கு நான் மேகி சாப்பிடணும் எனக்கு சமூகம் முடிவு பண்ணிருச்சுன்னா நான் மேகி தான் சாப்பிட்டாவணும் டிவிலாம் போட்டுருவாங்க ரெண்டு நிமிஷத்தில் சமைக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் சமைக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் சமைக்கலாம் எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அம்மா பேச போகணுமா பாரம்பரிய உணவு பற்றி எதாவது பேச போகிறேன் ஏதாவது நல்லா தான் சமைச்சு விடுது எதாண்டா சிசிக்கிரமாக சமைக்க முடியும் ரெண்டு நிமிஷம் மேகி விருப்பம் தான் சாப்பிடுங்க இல்லைனா பட்னியாக போட்டாங்க பட்னியாக வெளியே வந்துட்டு கூழை குடிச்சிட்டு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எதிரணியில் என் நண்பர் இருக்காருல்ல இப்ப கேமரா ஜூம் பண்ணீங்கன்னா கூட நான் காட்டத்தையா சவர்மா சாப்பிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பேச்சு பேசலாம் அந்த ஆளு அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கு நடுவர் நம்ம பொய்ய வந்து எவ்வளவு வேணா மேக்கப் பண்ணி பேசலாம் ஆனா உண்மை என்னன்னா இளைஞன் கிட்ட உணவு பத்தினா விழிப்புணர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்ப போய் என்னுடைய இருக்கைக்கு உட்காடுறேன் ரொம்ப நன்றி நன்றி ரொம்ப அழகா விஷால் கௌதம் அடுக்கி கொண்டே வந்தார் எல்லா விழிப்புணர்வும் இருக்கிறது ஆனால் பொருட்கள் எப்படி கிடைக்கிறது ரொம்ப அழகாக சொன்னார் சாத்துக்கொடி வாங்கினீங்கன்னா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளில் அழுகி போயிட்டோம் ஆனால் இப்போது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மாதம் இல்லை மூணு மாதம் வச்சா கூட அது அழுகாமல் இருக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எந்த பொருள் அழுகாமல் இருக்கிறதோ அது தரமான பொருள் என்ன ஆஸ்திரேலியா ஆரஞ்சுன்னு ஒன்று விற்கிறான் நம்ம ஆரஞ்சு வாங்கினா ரெண்டு நாள் அழுகி போய்விட்டோம் ஆஸ்திரேலியா ஆரஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆறு மாதத்தில் ஒரு வருஷம் கூட அழுகாமல் இருக்கிறது அப்போ இவங்க ஏதோ ஒரு முறையை பதப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் நீங்கள் போய் நீங்கள் ஃப்ரைட் சிக்கன் சாப்பிட்றீங்க இல்லைனா வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி சாப்பிட்றீங்கன்னா அதை போடக்கூடிய அந்த கோழிக்கறி என்பது பதப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அது எத்தனை நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அதை சரியாக பதப்படுத்தினார்களா அந்த ஹீட்டு அந்த அளவுக்கு பண்ணி
Ibaran kalau ke bazi, solu ada kerja orang pentan, pentu pentadal, awal ini nak marway kiri, balat tak kahit tak load, awal ini nak marway erpo, illa illa, beri pun ada orang illa ini pesu ada kerja apa hal ini beri kita. Sendamat paran damar, pain damar, dikaitum parawatum yen damar, wadiya wadiwe, ini tamat ayi manengi. Inga mandir kum atu nai arunyer perimak kalut kum ye ni ni eva nak kum. Nampak, Vishal pes nangga, pada wadah kala yang munbat nangga. Umur apa tu orang keli Vishal? Nama yar, Iel baga, nama yar. Abdin gara orang keli irik. Inta keli itu bateri enna baru kuna dua kali. Nama yar, nama yar. Cenam yar, ini kita sambung lagi. Kau tu mana bawa sambung lagi? Nama mana baru? Mani dergal, ilai am. Inta mani dergal. Eppadi identify pandrangan, adat kor alab kor dirike. Bilang ini rendam, tawar ini rendam, mani dan nyebar ber padi giran. Apading kira ur identification. Adel lam modal ini rendam kerja, unar ber. Adu bali ber department ni macam mana? Iran dah bade, inda modal lah mana deh. Nam idum adu nai, ane itu adi padal ini deh, nada pun kudu ye wonder. Ni ya ukara na ukara, ni le na ni ko, yadri na yadri, word na word, ad na ad. Ye, ini orang kat sini ye, ini orang kat sini nampak soldier pergi ke kerja boleh, bishio ini orang buat apa macam mana? Baru yang kita payah mana nampak masih kemas tau. Apa ni pada ini orang buat apa? 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 Ini orang buat ap
சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு எண்ணற்ற இளைஞர் வந்து தாங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இல்லைன்னா வீடுகளில் சமைச்சு அவங்க தர உணவுகளை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு போகிற இளைஞர்களும் இன்றைக்கு காலத்தில் இருக்கிறாங்க நம்ம என்னத்தான் பல வகையான உணவகங்களுக்கு போயிட்டு கிரில்லு சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்டல்ஸ் தான் இருப்பீங்க நம்ம மனம் எங்கே போகும் அம்மா அந்த குழம்பு போட்டு பிசைஞ்சு தர அந்த ஒரு வாய் அந்த உருண்ட சோறு தான் நம்மளோட மனசு எங்கும் இல்லையா இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு ஒரு வரி ஞாபகம் வருது கதை கதனு களி கிண்டி களிக்குள்ள குழி வெட்டி கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் கலந்து தருவாயே தொண்டையில் அது இறங்கும் சுகமான இளஞ்சூடு மண்டையில இன்னும் மசமசன்னு நிற்குதையா கொத்தமல்லி வறுத்தெடுத்து குறுமிளகா ரெண்டு வச்சு சீரகமும் சிறுமிளகும் சேர்த்து வச்சு நீ தெளிச்சு கும்மி அரைச்சி நீ கொல கொழன்னு அழக்கையில அம்மி மணக்கும் அடுத்த தெரு மனமணக்கும் தித்திக்க சமைச்சாலும் தித்திக்கிட்டே சமைச்சாலும் கத்தரிக்கா நெய் வடியும் கருவாடு தேழழுகும் கோழி குழம்பு மேல குட்டி குட்டியா மதுக்கும் தேங்காய் சில்லுக்கு தேகமெல்லாம் எச்சு வரும் இதுதானே உண்மை இன்னைக்கு நம்ம இங்க வந்து எவ்வளவோ உணவுகளுக்கு அடிக்ட் ஆயிருந்தாலும் நம்ம அம்மா சமைச்சு தர்றது நம்ம பாட்டி சமைச்சு எப்படா நம்ம ஊருக்கு போவோம் எப்போ நல்ல சூடு சாப்பிடுவோம் இதுக்கு தானே நம்மளுடைய மனம் இயங்குது இன்னைக்கு எதிரணியில சொன்னாங்க நம்ம கடையில போய் இந்த காகித நெகிழி கப்பல எல்லாம் நம்ம டீ குடிக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த காலத்துல எங்க பாட்டி எல்லாம் இந்த சொம்பு டம்ளர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க நீங்க வேணா அலுவலகத்துக்கு எடுத்துட்டு போங்கல சொம்பு டம்ளர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் வேணா நீங்க எடுத்துட்டு போய் வாங்கி குடிச்சிட்டு வாங்க வேற வழி இல்லாம குடிக்கிறோம் இந்த காலம் எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னா என் பாட்டிலாம் இருக்கால சாண உருவை எடுத்து எதிர்க்க தெரிய அந்த சுவர்ல ஓங்கி அடிப்பா யார நினைச்சு அடிக்கிறாள்னா சத்தியமா எனக்கு தெரியாது அந்த அடிக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் துப்பாக்கிலேட்டு வெளிவர தோட்டா போல அவ்வளோ வேகமா போய் அந்த சுவர்ல இருக்கும் அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து காய வச்சு அதை வந்து எரிச்சு அதை சாம்பலா பயன்படுத்தி பல்லு விளக்குவாங்க அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது இன்னைக்கு நம்ம அப்படி செய்ய முடியுமா நான் ஊருக்கு போகும்போது அரைச்சி ஒரு பா ஒரு டப்பால போட்டு எடுத்துட்டு வந்து இன்னைக்கு நம்ம அது விளக்கிட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது காலம் மாறிடுச்சுங்க இந்த கோழி கூற சத்தம் கேட்டு ஏந்திரிக்கிற காலம் மாறி இன்னைக்கு எல்லாரோட கூலியும் தேவுடா தேவுடா ஏழு மலை தேவுடா அந்த பாட்டு கேட்டு ஏந்திரிக்கிற காலமே மாறிடுச்சு அதனால இந்த காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லா விழிப்புணர்வும் இருக்கு எங்களால முடிஞ்ச வரை நாங்க இயற்கை உணவுகள் எங்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகளை கண்டிப்பா பின்பற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதே போல அக்கா சொன்னாங்க பிறந்த நாளுக்கு எதுக்கு கேக் விட்டுருக்கீங்க கூழ் ஊற்ற வேண்டியதானே அப்படின்னு நான் கூழ் ஊத்துறேன் காயம் பிறந்த நாளுக்கு நீங்க வருவீங்களா தெய்வமே ஒரு ட்ரீட்டே எனக்கு வேணாம் நானே நல்லது எதுனா சாப்பிடாது தான் ஓயிட்டு கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட மாட்டீங்க அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாங்க லவ் பிரேக்கப்னா நீங்க வந்து உடனே சாப்பாட்டுக்கு போவீங்க அப்படின்னு நீங்க எந்த காலத்துல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல யாராவது லவ் பிரேக்னா பிரேக்கப் ஆச்சுன்னா நீங்க போய் எங்க சாப்பாடு கிடைக்கும் இல்ல மது கிடைக்க போறீங்களா இல்லக்கா மது போனா மாது ரீனா போனா ரிந்தியா விந்தியா போனா திவ்யா அப்படிங்கிற காலம் மாறிடுச்சு பிரேக்கப்புக்குலாம் எவனும் ஃபீல் பண்றதே கிடையாது எனக்கு கூட ஒரு கவிதை நான் போகிறது ஒருத்த லவ் லெட்டர் திரும்ப பொண்ணு கிட்ட கொடுக்குறான் அன்புட்ட சரோஜா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் உனக்கு பிடிக்க எப்படி உன் தங்கை வனஜா விடும் கடிதத்தை கொடுத்து விடுவோம் அப்படின்னா அவன் பிரேக்கப்புக்கு பயப்படுற பையன் அவன் ஆ சொல்ல அமிதா எனக்கு அதை பார்த்தோம்னா வந்து காதல் இருந்தால் சொல்லி அனுப்பு வரலனா ஓ தங்கத்தோட அப்புறம் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பு அவ்வளோதான் லவ்வு அதனால் லவ் பிரேக்கப்புக்காகலாம் யாரும் அப்படியெல்லாம் போகிறது இல்லைங்க ஐயா எங்க இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த உணவு பற்றிய அடிப்படை விழிப்புணர்வு எல்லாமே தெரியும் இந்த கால சூழ்நிலையினால வேற வழி இல்லாம நாங்க இந்த உணவுகள்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கோம் தம்பி மூணு மணி காலம் மூணு மணிக்கு போய் சாப்பிட்ற அந்த பிரியாணியை பத்தியும் அதனால இப்ப தீமையை பத்தியும் சொன்னாரு இன்னைக்கு காலைல மூணு மணிக்கு தம்பி சென்னைக்கு ரீச் ஆயிட்டியா அப்படின்னு கேட்டா தோக்கா மூணு மணி பிரியாணி சாப்பிட்டு இருக்கேன் சாப்பிட்டு ஸ்டேஜுக்கு ஏறும்போது ஒரு ஏப்பம் விட்டு ஏறி வந்துட்டு நீங்களாம் பேசலாமா அதனால இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நமக்கு பொதுவான ஒரு சந்தேகம் மூணு மணிக்கு எதுக்கு நீ யாசனத்துக்கு போன் பண்ண அதுதான் எனக்கு சந்தேகம் ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆண்களை வந்து பெண்கள் வந்து மிக பாதுகாப்பாக கொண்டு சேர்க்குவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நான் வந்து ஆரோக்கிய தம்பிக்கு கால் பண்ணேன் தப்பா இல்ல 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 சரியான நம்பிக்கை தான் உனக்கு அதனால இன்றைய இளைஞர்கள் வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவு முளை கட்டிய தானியங்களோ 
இல்ல வேற உடலுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகளை நம்மளால முடிஞ்ச அளவு எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏன்னா இந்த விழிப்புணர்வு எல்லாமே விழிப்புணர்வா மட்டும் இல்லாம நம்ம இன்னும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த நல்வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி சாவிலும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் எந்தன் சாம்பலும் தமிழ் மனம் கவர்ந்து வைக்க வேண்டும் வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை நான் ஒன்றும் இப்போ கை தட்டல் கேட்கல அவங்களாவே கை தட்டுறாங்க அப்போ உங்கள் பேச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் அம்மா கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடு அந்த கவிதை வரிகளில் சொன்னாங்க அடுத்த தெருவிலும் மணக்கும் அப்படின்னாங்க அப்படி யாராவது இன்னைக்கு சமைக்கிறானா கிடையாது எல்லாமே வந்து மசாலா பொடி போடுறான் அம்மியில் அரைத்து அரைத்து சமைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் அடுத்த தெரு வரை மணக்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அதுதான் அந்த அருமை நம்ம எழுந்து விட்டோம் ஆனால் அது இருந்தது அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக எடுத்து வைத்தாங்க அந்த அம்மா கையில் சாப்பிடுகின்ற போது அந்த கருவாட்டு குழம்புல தேங்க ஒழுகுமா கருவாடை தித்திக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லை மீன் குழம்புலாம் தித்திக்கும்னு வாங்க பாருங்கள் அது ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அடுத்து சொன்னாங்க நாம் சாப்பிடக்கூடிய அந்த எண்ணெய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீஃபண்ட் ஆயில் வந்துருச்சு அந்த ஆயில் வந்துருச்சு ஆனால் உண்மையிலே அதற்கான விழிப்புணர்வு இருக்குதா இல்லை நீங்கள் பஜ்ஜி கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணெயை போட்ட பிறகு மறுபடியும் அந்த எண்ணெயை சுட வைத்தால் அதிலிருந்து புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதை நம்ம வீட்டில் அப்படி செய்யலை அந்த எண்ணெயை தூக்கி போட்டுடுவாங்க ஆனால் நம்ம கடையில் சாப்பிடக்கூடிய அந்த பஜ்ஜியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெயோ இல்லைனா அந்த சிக்கன் வறுக்கக்கூடிய எண்ணெயோ கீழக்கரைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே சிக்கன் பகோடா சாப்பிடுவாங்க அந்த கீழக்கரையில் மட்டும் என்னிடம் வந்தார்கள் ஏறக்குறைய வீட்டிற்கு ஒருவருக்கு புற்றுநோய் இருக்கிறது இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றவங்க கடையில் போட்டு சாப்பிட்றவங்க பகோடா சாப்பிட்றவங்களுக்குலாம் ஒரு சின்ன எச்சரிக்கை அந்த எண்ணெய் சரியான எண்ணெயாக இருக்கிறதா என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த காலத்தில் அந்த விழிப்புணர்வு இருந்தது என்று அவர் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும்னா நல்லா ஒரு உயர்ந்தமா உயரமான மனிதராக உயர்ந்து பேசக்கூடியவராக இருக்கணும் உயர்ந்த படிப்பாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆகவே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டெக்ஸன் ரெபோரியா அவர்களை நான் பேச அழைக்கிறேன் தம்பியை நல்லா கை கட்டல் சொல்லுங்கள் நல்லா பேசக்கூடிய மாணவர் வாங்க டெக்ஸன் தாயாகிறீர்கள் நினைச்சு பாருங்க உங்க குழந்தைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீங்க பால் என்ற பேர்ல விஷத்தை கொடுக்கறதுக்கு உங்களால முடியுமா இந்த சமூகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு மோசமானா அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இங்க நடக்குன்றதே பெரும்பாலானவர்களுக்கு தெரியறது இல்ல இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்களுடைய விழிப்புணர்வு உற்பத்தியை பத்தி பேசியாச்சு ரெண்டாவது பயன்பாடு உணவு உற்பத்தி ஆகுது ஆனா அதுக்குடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்கு தெரியுங்களா நண்பார்ந்த தோழர்களே நீங்க பெரும்பாலும் பெண்கள் இருக்கீங்க அதுலேயும் அலங்காரம் மிக்க அலங்காரத்தை விரும்புகிற பெண்கள் இங்க இருப்பீங்க நம்புறேன் உலகம் முழுக்க நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க இன்னைக்கு பெண்களுடைய அலங்கார பொருள்கள் எதை வச்சு தயாரிக்கப்படுது தெரியுங்களா எல்லாமே உணவு பொருள் ஆரஞ்சில் ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆப்பிள்ல ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் சாக்லேட்ல ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் இப்படி ஒவ்வொரு உணவு பொருளையுமே ஏதோ ஒரு அலங்கார பொருள் இங்க தயாராகிட்டு இருக்கு நான் தப்புன்னு சொல்லல ஒரு சின்ன ஆய்வு அறிக்கை உங்க முன்னாடி படிச்சு காட்டுறேன் உலகத்துல உணவு பற்றாக்குறை உணவு பற்றாக்குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல விவசாயத்தை அதிகப்படுத்தணும் விவசாயிகள் தேவை உணவு பத்தல ஜனத்தொகை அதிகமாக அதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது உண்மையை சொல்ற இந்த மேடையில சொல்றேன் அது உண்மை கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது பாருங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு தேவையான ஒரு உணவு கலோரி கலோரினா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஊட்டச்சத்து அந்த ஊட்டச்சத்து குறித்து வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு ஆய்வறிக்கை எடுக்குது அதில் அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கலோரி வீதம் இந்த நாட்டில் உற்பத்தி ஆகுது இந்த உலகத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கலோரி வீதம் உற்பத்தி ஆகுது ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான கலோரி எவ்வளோ தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி நூறே போதும் தேவைக்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது விழிப்புணர்வு 
டன் கணக்கில் முட்டைங்களை உடச்சி ஃபேஸ் மாஸ்க் தயாரிச்சு மூஞ்சில் பூசிக்கிட்டு இருக்கோமே இதுதான் வெடிப்பு உணர்வா இதை எல்லாம் விட கொடுமையான ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க உற்பத்தியை சொல்லிட்டேன் பயன்பாடு சொல்லிட்டேன் இப்போ பகிர்மானத்துக்கு வரேன் அன்பு தோழர்களே சமூக வலைதளங்களை பத்தி எனக்கு முன்னாடி பேசின நிறைய தோழர்கள் சொன்னாங்க உண்மையே நான் சமூக வலைதளத்தில் இப்ப அண்மையில பார்த்து நெஞ்சு வலிக்குது நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா உண்மையே எனக்கு அந்த விஷயத்தை பார்த்து நெஞ்சு வலிச்சது நடுவர்கள் என்ன தெரியுங்களா இப்ப அண்மையில ஒரு அலங்கார பொருள் ஒன்று தயாரிக்கிறாங்க எதுலனா தாய்ப்பால்ல தயாரிக்கிறாங்க என்னன்னா அலங்காரம் முகத்தில் பூச அலங்கார பொருள் இது இந்த செயின்ல மாட்டுற பெண்டன்ட் மோதிரம் பிரேஸ்லைட்டு இதெல்லாம் தாய்ப்பால்ல தயாரிக்கிறாங்க அது அந்த தாயினுடைய அன்பு குழந்தைக்கு கடத்தப்படுது அது வேற விஷயம் நான் கேட்கிறேன் அந்த ஒரு பெண்டன்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு முப்பது எம்எல் தாய்ப்பால் தேவைப்படுது சரிங்களா முப்பது எம்எல் தாய்ப்பால் தேவைப்படுது எங்க மனசாட்சி இருக்கா உத்தரப்பிரதேசத்துல எத்தனை குழந்தைங்க பசியால வயிறு ஒக்கி செத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்ற செய்தித்தாள பார்க்கும் போதும் அரசாங்கம் சொல்லுது நீங்க அதுக்கு அமைப்பு இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க தமிழ்நாட்டிலேயே ரத்த வங்கி மாறி தாய்ப்பால் வங்கின்ற ஒரு வங்கி இருக்கு குழந்தை பசிக்கு போக மீதி இருக்கிற தாய்ப்பாலை அந்த வங்கி கொடுத்து குழந்தைங்களுடைய பசி ஆத்த முடியும் ஆனா நம்ம புத்தி எப்படி போது பாத்தீங்களா என் தாய்ப்பால ஒரு பெண்டென்ட்ல தயாரிக்கிறேன் என் தாய்ப்பால வச்சு ஒரு மோதிரம் செய்யறேன் என் தாய்ப்பால வச்சு ஒரு செயின் செய்யறேன் அந்த தாய்ப்பால கொடுத்தா நீங்க கேட்கலாம் இப்ப முப்பது எம்எல் என்னப்ப ஆயிர போது முப்பது எம்எல் அந்த குழந்தைங்க பொழைச்சிருமா முப்பது எம்எல் முப்பது எம்எல் அல்ல முழுசா ஒரு சொட்ட கூட வீணாக்க கூடாது உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது பக்கத்துல ஒரு குழந்தை செத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே இப்படி ஒரு நிலைமையில ஒரு ஆடை அலங்காரம் அதுவும் ஒரு உணவு பொருளை வச்சு பிஞ்சு குழந்தைக்கு தேவையான தாய்ப்பால வச்சு உங்களுக்கு கேக்குதுன்னா எப்படிப்பட்ட விழிப்புணர்வு நீ என்ன வேணா பண்ணிட்டு போ குடல் வத்தி போயிருக்கும் வாய் காஞ்சி போயிருக்கும் குழா தண்ணி ஒண்ணுமே இருந்திருக்காது பரவாயில்ல என் பையனுக்கு நான் பெண்டன் செஞ்சு தரேன் விளங்குமா இதெல்லாம் இந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தா இந்த குழந்தைகளுடைய உயிர் உங்கள் குழந்தைகளை வாழ்த்தாதா தோழர்களை இது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் மறுக்க முடியுமா இங்க இத்தனை செய்திகளை அடுக்கி இருக்கிறேன் இது எது ஒன்று பொய் என்றாலும் இந்த மேடையிலே எதிரணிகள் மறுத்தே ஆக வேண்டும் என் அன்பு தோழர்களே பலருக்குமான செய்திகளை இங்கு நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் நீங்க சொல்றீங்க கேரட் சாப்பிட்டா நல்லது பீட்ரூட் சாப்பிட்டா நல்லது கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டா நல்லது எங்க அணியை கூட ஒருத்தங்க சொன்னாங்க வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா மூல வளரும் எப்ப நீங்க எதப்பா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு புரியல இப்ப எதை வெண்டைக்கான்னு சொல்றீங்க எதை கத்திரிக்கான்னு சொல்றீங்க எதை கேரட் சொல்றீங்க எதை பீட்ரூட் சொல்றீங்க உற்பத்தியில் விஷம் உண்டாக கொண்டிருக்கிறது நீங்க சமைக்கிறத பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க பாஸ்ட் புட்ல கிண்டுறீங்க அதனால விஷம் வருது இல்ல தோழர்களே நீங்க பக்குவமா பதமா நல்லா எடுத்து வேக வச்சாலும் நீங்கள் வேக வைக்கிற கேரட் கேரட் இல்ல விஷம் விதைக்கப்பட்டிருக்கிற கேரட் நீங்கள் செய்கிற பீட்ரூட் பீட்ரூட் அல்ல விஷம் விதைக்கப்பட்டிருக்கிற பீட்ரூட் நீங்கள் சொன்ன போல வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டாலும் யாருக்கும் மூல வளர போறது கிடையாது ஏன்னா அது வெண்டைக்காயே கிடையாது இப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்துட்டு விழிப்புணர்வு இருக்குன்னு பேசுறீங்க விழிப்புணர்வு இருக்கான்றத இவங்க முடிவு பண்றாங்களோ இல்லையோ எதிரில் இருக்கிற என்னுடைய அன்பு தோழர்கள் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி ரொம்ப உணர்ச்சி வசமாக பேசினார் நம்முடைய ரொமோரியோ அது தூய்மையானது என்று சொல்வது தாய்ப்பால் அந்த தாய்ப்பாலை குறித்து இறந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு நம்முடைய உணவு முறை விஷமாகி இருக்கிறது என்ற வாதத்தை ரொம்ப அழகாக வச்சிருக்காங்க அது மட்டுமல்ல நீங்க செய்யறத பற்றி பேசுறீங்க சாப்பிடறத பற்றி பேசுறீங்க உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடம் வேறுக்கு போயிட்டார் அவரு அது எப்படி இருக்கிறது ரசாயனம் கலந்த உரங்களை நாம் தெரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் நினைக்கிறோம் நாம் உணவை தயாரிக்கிறோம் என்று இல்லை இல்லை நீங்கள் நஞ்சை தயாரித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு ரெமோரியா மிக அழகாக ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கின்ற போது அதை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மாணவராக அடிப்படை வேறைய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடத்திலே தவறாக இருக்கிறது கடைசி விவசாயின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு எத்தனை பேர் போய் பார்த்தீங்கன்னு தெரியாது ஒரு வயசானவர் போய் ஒரு கடையில் போய் பழம் வாங்குவார் அந்த விதையை பார்க்கின்ற போது அது ஒரிஜினல் விதையாக இருக்காது அப்போ அவர் சொல்வார் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்படி விற்கிறீங்களே அடுத்த தலைமுறை எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு கேள்வியை வைப்பார் எனக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாழைப்பழம் செயற்கை மண்ணில் இருக்கு பப்பாளி விதை அவ்வளோ விதை இருக்கும் பப்பாளியில் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு பப்பாளியில் விதை இருக்கா கிடையாது எல்லாம் செயற்கை முறையில் செய்யக்கூடியதாக விட்டால் வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு ஊட்டச்சத்து தாய்ப்பால் தான் ஊட்டச்சத்து ஊட்டச்சத்து குறைவால் இறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு லட்சம்
இந்த மாணவனுக்கு இப்படிப்பட்ட விழிப்புணர்வு தேவை ஒரு பட்டிமன்றம்னா ஒரு நாலு ஜோக் அடிப்பாங்க காதலை பற்றி பேசுவாங்க எல்லாமே இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த செய்தி போய் சேர வேண்டும் அதுதான் நோக்கம் எனக்கு நீங்க போயிட்டு நீங்க இப்படி போயிட்டு ஆனால் தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் யூடியூப்ல பார்க்கின்றவர்கள் இதை குறிப்பெடுத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி கொண்டு செல்கிறார்கள் அப்ப நம்முடைய விவசாய நிலங்கள் விஷமாகி போயிருக்கிறது எல்லாத்தையும் பூச்சி மருந்து போட்டு கெடுத்து வச்சுட்டாங்க அப்ப நீங்க எதோ விவசாயம் செய்வீங்க இப்போ வெளிநாட்டில் தான் கேது இந்தியாவுடைய பலம் என்று சொன்னாலே விவசாயம் நம்முடைய முதுகு எலும்பு சொன்னார்கள் அந்த முதுகு எலும்பே கூணாகி போய்விட்டது என்று சொன்னால் இந்தியா எப்பொழுது எழுந்து நிற்கும் என்ற கேள்வியை ரெமோரி அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு பதில் சொல்வதற்கு ரொம்ப மூட உள்ள ஆளுவர்த்தர் நமக்கு தேவை அவர் பேரே பிரெயின் சரிங்களா ஆகவே மூளை உள்ள ஆள் பதில் சொன்னால் தான் சரியாக இருக்கும் பிரெயின் ஆடம்ஸ் அவர்களை நம்முடைய கரங்களை தட்டி இல்லை இல்லை இருக்கிறது என்று பேசுவார் பெண்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வணக்கம் நடுவரவர்களான பெண்கள் எல்லாம் வந்து ஸ்டாலில் நிற்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் வரணும்னா நீங்கள் தான் கூப்பிடணும் இப்படி சரிங்களா ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் அங்கேருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் பேசுங்க நடுவரவர்களே இந்த மண்ணும் மரபும் நிகழ்ச்சி ஏன் ஒரு முதியோர் இல்லத்திலேயோ ஒரு ஒரு கல்யாண மண்டபத்திலேயோ ஏதோ ஒரு மற்ற இடங்களில் நடத்தக்கூடாதா ஏன் இந்த கல்லூரியில் நடத்துனாங்கன்னா இன்றைய இளைஞர்களுக்கு உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வை இருக்கிறது அதுவும் பொதுவாக எத்திராஜ் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் இது ஒன்று போதும் நடுவரவர்களே இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கிறது என்று இதற்கு முன்னால் பேசிய என்னோட தோழர் அவர்கள் சொன்னார் அவர் நடுவரவர்களே அந்த அணியில் இருக்க வேண்டிய ஆள் அல்ல சற்று இரண்டு அடி தள்ளி இந்த அணியில் இருக்க வேண்டிய ஆள் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு என்னவென்றால் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் ஆனால் அவருக்கு எல்லா விழிப்புணர்வு இருக்குதுங்க ஐயா டீ வந்து பேப்பரில் குடிக்கிறாங்களா டீ வந்து கப்பலை குடிக்கிறதுனால அதனால நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படுது வாடை இலையை ஊட்டிட்டு பேப்பர் இலைக்கு சாப்பிட போயிடுறோம் நியூஸ் பேப்பரில் வடையை வச்சு தராங்க அதில் பாதிப்புலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இது எல்லா விழிப்புணர்வும் அவர்கிட்ட இருக்கு ஆனால் இந்த அணியில் இல்லாம அந்த அணியில் சற்று விளங்கி இருக்காரு ஐயா இதற்கு முன்னால் பேசிய என்னோட தோழர் சொன்னாரு அவருக்கு விழிப்புணர்வு கணக்கில் இல்லைன்றது இப்போதான் ஐயா தெரியுது ஏன்னா எங்கள் அணிலேருந்து பேசுனதே ரெண்டு ஆள் தான் அதுக்கு முன்னாடி மூணு பேருன்னு சொன்னாரு ஆனால் அவருக்கு விழிப்புணர்வு கணக்கிலே இல்லைன்றது இப்போதான் தெரியுது நடுவரவர்களே ஐந்து நாட்களுக்கு முன் கவுண்டபாளையம் என்ற இடத்தில் ஒரு இளைஞர் இருக்கிறார் நடுவரவர்களே அவர் பெயர் வந்து சூரியகுமார் என்ற இளைஞர் சாதாரண ஒரு வேலையை பார்க்கக்கூடியவர் அவர் அவர் ஒவ்வொரு நாள் மத்தியானமும் ஐம்பது பேருக்கு இலவச உணவை அளித்து வருகிறார் என்றால் அதுவும் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு என்னன்னா தன்னுடைய முகத்தை மறைத்து தன்னுடைய அடையாளத்தை மறைத்து இன்றைய சமுதாயத்திற்கு உணவை சென்றடைய வேண்டும் என்று இளைய தலைமுறைக்காரன் சிந்திக்கிறான் என்றால் உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வு அவனுக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை நடுவரவர்களே கடந்த மாதம் சென்னையிலே மிக்ஜாம் புயலினால் மிகவும் கடுமையான பாதிப்பு நடுவரவர்களே யாரும் வெளில போய் சாப்பிட கூட முடியல ரோட்ல இறங்கி போய் சாப்பிட முடியாத ஒரு நிலை ஆனா எங்கெங்கோ இருந்த இளைஞர்கள்லாம் ஒன்று திரண்டி அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேலை உணவாவது ஒரு நாளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று போராடி உணவை பெற்றி தந்தானே அவனிடத்தில் இருக்கிறது நடுவரவர்களே உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வு அதே போன்று மதுரையில் திருநகர் இளைஞர்களை சேர்ந்த மாணவர்களை பற்றி நாம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் அவர்களின் பணி என்னவென்றால் கொரோனா காலத்தில் ஒருவர் கூட வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத நிலை நடுவர்களே ஆனால் பல இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு பேருக்கு உணவை அளித்து வருகிறார்கள் என்றால் இன்றைய தலைமுறைக்கு உணவை பற்றிய தேவை இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு சொல்றாங்களே எப்ப நம்மளுக்கு விழிப்புணர்வுன்ற உணவு வந்துருச்சோ அப்பயே நம்ம விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு தோன்றது தான் நடுவரவர்களே உண்மை மதுரை மாவட்டத்தில் கல்லணை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தமிழரசன் ஒரு இளைஞன் நடுவரவர்கள் அவன் வந்து சாதாரண ஒரு வேலை பார்க்கக்கூடிய இளைஞன் தான் தான் சம்பாதிக்கிறது என்னமோ சைக்கிளில் போய் டீ வித்து காசு வாங்கக்கூடிய ஒரு சம்பாதிக்கிற தொழில் செய்பவன் தான் ஆனால் தன்னால் ஒரு தான் தான் கிடச்ச பணத்தை வச்சு தான் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு சாப்பாடு போட்டு அவனுடைய பசிய ஆத்திரம் நினைக்கிறானே இன்றைக்கு தலைமுறைக்கு உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கிறது என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து புதுச்சேரியில் முகநூலில் இழைந்தவர்கள் நடுவரவர்களே 
நோ வேஸ்ட் ஃபுட் என்று முகநூலை ஃபேஸ்புக்கில் இணைஞ்சவங்க இளைஞர்களா சரி நண்பர்களா பழக்கமானவங்க அவங்க ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் குரூப் வச்சு நடத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னா எங்கெங்கெல்லாம் புதுச்சேரியில் நிகழ்ச்சிகள் பிறந்த நாளோ கல்யாணமோ அதிலெல்லாம் மீறிற உணவுகளெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஆதரவற்றவர்களுக்கும் ஏழை பண ஏழை உள்ள உள்ளவர்களுக்கும் உணவை கொடுக்கிறார்கள் என்றால் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கிறது கடைசியாக ஒன்றை கூறி நினைவு செய்கிறேன் நடுவர் அவர்களே அடையாறில் அண்ணனும் தம்பியும் சேர்ந்து ரெண்டு பேர் இளைஞர்கள் சேர்ந்து ஆரம்பித்த ஒரு கடை தான் வயலும் வாழ்வுன்ற கடை நடுவர் அவர்களே அந்த கடையை பற்றி சொல்லணும்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டை எப்படி ட்ரெண்டியாக விற்கணுன்றதை அவங்கள்ட்ட தான் நடுவர்களை கற்றுக்கொள்ளணும் இன்று அடையாறில் நாம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு சென்று பார்த்தோம் என்றால் அந்த கடையில் எவ்வளவு கூட்டம் நிறைந்திருக்கிறது என்று பார்த்தால் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்றைய தலைமுறையாகிய நமக்கு உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கிறது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அதாவது பிரைட் பேசுகின்ற போது கொஞ்சம் முக்கியமான நகரங்களில் சென்னை ஒன்பதாவது இடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னா ஏன்னா சென்னை எப்படி ஒன்பதாவது இடத்துல வரும் என்று சொல்லுகின்ற போது மழை வந்தபோது இந்த இளைஞர்கள் மற்றவர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு இருக்கு பாருங்க அதனால சென்னை ஒன்பதாவது இடம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த உணவு தர வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வே இருக்கிறது என்ற வாதத்தை அவர் வைத்திருக்காரு ஆனால் நமக்கு பசங்களுக்கெல்லாம் அடுத்த கேள்வி இருக்கு நீங்கள் டீயை பற்றி பேசுறீங்க கப்பை பற்றி பேசுறீங்க அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு நாம் குடிக்கக்கூடிய தேநீர் இருக்கு பாருங்க அது சரியான தேநீராக இருக்கிறதா அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா பாருங்க விளம்பரம் பண்ணும் போதே நமக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அவன் சொல்கிறான் டஸ்ட் டீன்றான் சூப்பர் டஸ்ட் டீன்றான் அப்படின்னா என்ன டஸ்ட்னா குப்பை தான் சூப்பர் டஸ்ட் டீனே கொடுக்குறான் அப்போ நல்ல தேயிலை எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறார்கள் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எல்லாம் ரெண்டாவது உணவு ரெண்டாவது தரம் அதுவே டஸ்ட் டீன்னு வைக்கிறான் அப்போ முதல் தரங்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் இரண்டாம் தரம் உணவை மட்டுமே நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வேண்டும் ஆகவே அதை குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லை என்று பேசுவதற்காக இந்த அணியினுடைய கடைசி பேச்சாளராக மும்தாஜ் அவர்கள் வருகிறார்கள் சமீபத்தில் தமிழக முதல்வர் அவர்களிடம் முதல் பரிசை அவருடைய கரங்களால் வாங்கியவர்கள் மும்தாஜ் அவர்கள் அவருக்கு கரங்களை தட்டி நான் வரவேற்போம் எந்திருப்பாங்க <laughs> உணவுல இருக்க சுவைதான் முக்கியமா ஆயிடுச்சு ஐயா உணவே மருந்து 
சத்துள்ள உணவு இருக்கு நடுவர்களே இப்ப நான் இவ்வளவு சொல்றேன் சந்தேகனா இப்ப நீங்க ஏதாவது ஹோட்டல்ல போய் உட்கார வச்சீங்கன்னா நீங்க கேட்டது எது கேட்டாலும் இல்ல இல்லன்னு வா அவன் கேட்கறதே ஸ்பகட்டி இருக்குது பிசா இருக்குது பர்கர் இருக்குது இது எல்லாம் அருகில் அருகில் கிடைக்கிறது நீங்க சொல்லுகிற அந்த கேப்பங்கள்லயோனா போன ஒரு மூணு கிலோமீட்டருக்கு போனோம் அது இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்விதான் அப்படி இருக்கிறது தான் நாங்க ஆசைப்படுறோம் ஆனா நம்முடைய அரங்கை சுற்றி அது இருக்கிறது ஆனா நாம் நடைமுறைக்கு அது இருக்கிறதா நடைமுறைக்கு பழக்கப்படுத்தி கொண்டு வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அதான் நாங்க பேசுறோம் நடுவர்களே நிறைய ஆராய்ச்சி மாணவர்களை ஆய்வா பேசினாங்க ஆனா அதுவே சிறந்த விழிப்புணர்வு நடுவர்கள் எறும்பு பாத்திருக்கீங்களா எறும்பு அந்த காலத்துல எல்லாம் என் பாட்டி எறும்புக்கு மருந்து வைப்பா எறும்ப கொள்றதுக்கு ஆனா நடுவர்களே அண்மையில நேத்து ஒரு செய்தி வந்திருக்கு எல்லாரும் கேட்டுட்டங்க ஒடிசா மாநிலத்துல தனித்துவமா சிறப் சிவப்பு எறும்புல சட்னி செய்யறாங்க நடுவர்களே என்னதுனா சிவப்பு எறும்புல சட்னி செய்யறாங்க அதுக்கும் புவிசார் குறியீடு கொடுத்திருக்காங்க ஏயா நாங்கெல்லாம் எறும்புக்கு மருந்து தான் வைப்போம் நீங்க எறும்புல விருந்து வைக்கிறீங்களே எதுக்கு அந்த சிவப்பு எறும்புல சட்னி வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டா அதுல நிறைய சக்திகள் கொடுக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கா நடுவரவர்களே இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இன்றைய இளைஞர்களும் சரி இன்றைய தலைமுறைகளும் சரி நல்ல உணவு எதுன்றத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல நடுவரவர்களே ஒடிசால உள்ள சிவப்பு எறும்புல தொடங்கி கோவில்பட்டி கடல் முட்டையில இருந்து ஈரோடு சிவப்பு மிளகாயில இருந்து கத்தரிக்கா வர எது எது இயற்கையான உணவுன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு அதற்கெல்லாம் புவிசார்பு குறியீடு கொடுத்து அதை தலை தோங்கி நிக்க செய்தாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் இளைஞர்களும் சரி உணவு உன்ற ஒவ்வொரு மக்களுமே விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும்னு தான் இதெல்லாம் செய்யறாங்க அப்ப இது வந்து என்ன தெரியுது விழிப்புணர்வோட இருக்காங்க நடுவர்களே சமீபத்துல பார்த்தோம்னா சோசியல் மீடியால ரொம்ப பிரபலமா பேசப்பட்ட ஒரு கல்யாண வீடு என்ன அப்படின்னா டாக்டர் சிவராமன் சார் அவங்களோட வீட்டு திருமண விழாவை ரொம்ப சிறப்பா பேசினாங்க நடுவர்களே ஏன் சிறப்பா பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஐயா டாக்டர் சிவராமன் சார் வந்து எந்தெந்த உணவுகளா நல்ல உணவு உடலுக்கு ஏற்ற உணவு நீங்க நூறு வயசு வரை எப்படி எல்லாம் வாழணும்ன்றத ஐயா அழகா சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அவரு வீட்டு திருமணத்துல உணவானது எப்படி இருக்கணும்ன்றது பல கற்பனையாகவும் பல உண்மை சம்பவமாகவும் தான் அது இருந்துச்சு மாதமட்டி ரங்கராஜன் நடுவர்களே மாதமட்டி ரங்கராஜனோட அந்த உணவு பரிமாறும் முறையிலேயே தெரிஞ்சிடும் தமிழர்கள் எப்படிப்பட்ட விருந்தாமலை வச்சிருக்காங்கன்றது அந்த இணையதளத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த டாக்டர் சிவராமன் சார் அவங்க வீட்டு திருமண விழாவில் ரங்கராஜன் அவர்களுடைய சமையல் வந்து பரிமாறப்பட்டது அந்த சமையல் நடுவரவர்களே வரகு தை சாதம் மிதுக்கு வத்தல் பருத்திப்பால் கருப்பட்டி அருவா பொய்யா சட்டினி என்ன பொய்யாக்கா நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் நார்ச்சத்து இருக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பொய்யாக்காலையும் சட்னி செய்யலாங்க இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு இன்றைய இளைஞரான சுமித்ரா நீங்க வேலைக்கு போறத விட ஹோட்டலுக்கு போறதா ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா வெக வகையா சொல்றீங்களே கொய்யா சட்னி நடுவர்களே சோர் முக்கிய நடுவர்களே சரி சரி நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஓடுனாலும் எதுக்காக ஓடுறோம் மூணு வேலை நல்ல சோறு சாப்பிடணும் நடுவர்களே சோறு சாப்பிடணும் இப்படி இன்றைய இளைஞரான ரங்கராஜனுக்கு இவ்வளவு நல்ல உணவு பற்றிய விழிப்புணர்வு இருப்புனா இருக்குன்னா கண்டிப்பா இங்க உள்ள இளைஞர்களுக்கும் இங்க இருக்க இளைஞர்களுக்கும் கண்டிப்பா விழிப்புணர்வு இருந்துட்டு தான் இருக்கு நடுவர்களே நடுவர்களே காலையில வாக்கிங் போறது ஜிம்மு போறது ஒரு பழக்கமா வச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த அருகம்பல் ஜூஸ சாப்பிடுறது ஒரு பழக்கமா இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அருகம்பல் ஜூஸ் இயற்கையானது உடம்புக்கு நல்லதுன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு எங்க கிட்ட இருக்கு விழிப்புணர்வு நடுவர்களே விழிப்புணர்வு அவர்கிட்ட இருக்கனாலதான் அவர் மற்றவருக்கு மத்த பேருக்கு நாலு விஷயத்த சொல்ல முடியுது ஏன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாம மத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது தானே அடுத்து சொன்னாரு அவரு ஸ்னாப் எடுக்கிறாங்க ஸ்டோரி போடுறாங்க அப்படின்னு எங்க எங்க கிட்ட விழிப்புணர்வு இருக்கு இந்த சென்னை சிட்டில எங்கெல்லாம் நல்ல உணவு கிடைக்கும் மூணு மணி பிரியாணியா இருந்தாலும் ஒரு மணி பிரியாணியா இருந்தாலும் எங்க கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் அந்த உணவு எப்படி இருக்குன்றது எங்க இளைஞர்கள்ட்ட தான் நடுவர்களே தெரியும் அப்ப அவங்க கிட்ட விழிப்புணர்வு இருக்கனாலதான் மத்தவங்களுக்கு அதை பகிர்றாங்க 
இளைஞர்கள் பொதுநலம் படைத்தவர்கள் நடுவர்களே அதனால தான் ஸ்னாப் எல்லாம் எடுத்து அதை ஸ்டோரி போடுறாங்க மற்றவங்களுக்கு தெரியணுன்ற காண்டி அடுத்து சொன்னாங்க மூணு மணிக்கு பிரியாணி சாப்பிடணும் நடுவர்களே பிரியாணி சாப்பிட்றது ஒரு எமோஷன் பாத்தீங்களா அது மூணு மணிக்கு சாப்பிட்டா என்ன ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டா என்ன பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டா என்ன ஆனா நல்ல பிரியாணியை சாப்பிடணும் எமோஷன் இருக்கட்டும் மோஷன் ஒழுங்கா போகுமா மூணு மணிக்கு அதான் முக்கியம் சரியா நீ மூணு மணி போய் எமோஷன்ல சாப்பிடுறது இருக்கட்டும் நடுவர்களே எமோஷனோட சாப்பிடணும்னா நல்ல உணவு மட்டும்தான் எமோஷனோட சாப்பிட முடியும் கெட்ட உணவுனா எப்படி சாப்பிட முடியும் சொல்லுங்க அடுத்து நம்ம தம்பி வந்தாப்ல ரொம்ப உண்மையாவே நீங்க ரிசர்ச் ஸ்காலர் ஆயிடுவீங்க நல்லா சொன்னீங்க அவரு அவ்வளவு விழிப்புணர்வை பெற்றுக்கார நடுவர்களே அதனாலதான் விழிப்புணர்வோடு பேசுறாரு இந்த அணிக்கு வந்திருக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து சொன்னாங்க நடுவர்களே இல்ல இல்ல தெரியல அப்படின்னா பச்சை கண்ணாடிய போட்டுட்டு பார்த்தா எல்லாம் பச்சையா தான் தெரியும் அதனால உங்களுக்கு சொல்றேன் எல்லாரும் விழிப்புணர்வுல இருக்கும் ஆனா விழிப்புணர்வை செயல்படுத்துறமான்னு கேட்டா அதை வேணா கொஞ்சம் சின்ன கேள்விக்குறியா மாத்திக்கலாம் நடுவர்களே அதனால இன்றைய இளைஞர்கிட்ட கண்டிப்பா உணவு பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கு நடுவர்களே அப்புறம் அக்கா மும்தாஜ் வந்து சொன்னாங்க சந்தானம் சொன்னாரு ஒரு காமெடி அப்படின்னு அது அவங்க ஜோக்குன்னு சொன்னனாலதான் எங்களுக்கே காமெடினே தெரிஞ்சிச்சு அது நானும் கொஞ்சம் சிரிச்சேன் ஏன்னா அக்கா மனசு கஷ்டப்படும்ல நடுவர்களே உணவுன்றது ஆதி காலத்துல இருந்து இந்த காலகட்டம் வர நம்ம பார்த்து பார்த்து சாப்பிடுற ஒரு உணவு ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா தமிழர் மருத்துவத்தில் உணவு என்பது அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய சஞ்சீவ மருந்தாய் கருதப்படுகிறது நீங்க அவர் சொன்னாரு மகாராஷ்டிராலையோ ஏதோ குழந்தைகள் இறந்து விட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனா நல்ல உணவு சத்தான உணவுக்கு பேர் போன ஒரு நாடும் ஒரு மாநிலமும் இந்தியாவும் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் நடுவர்களே ஒவ்வொரு இணையதளத்திலையும் சரி இல்ல வேற நாடுகள்ல தமிழ்நாட்டுல உள்ள உணவை தான் எல்லாரும் விரும்பி உண்றாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம் நாட்டு உணவும் நம் மாநிலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உணவிலும் ஆரோக்கியம் என்பது இருக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க விவசாயி வளரும் போதே நீங்க கூட சொன்னீங்க வேற தம்பி புடிச்சிட்டாரு வேர்வில் பழுத்த பலா மாதிரி வேற புடிச்சிட்டாருன்னு சொன்னாங்க வேற புடிச்சிட்டாரு தான் ஆனா இன்றைய எத்தனையோ இளைஞர்கள் ஐடி வேலை நடுவர்களே ஐடி வேலையை விட்டுட்டு எத்தனை லட்சம் சம்பளம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் விவசாயம் செய்யறேன்னு இயற்கை முறையில எத்தனையோ இளைஞர்கள் விவசாயம் செய்யறாங்க நல்ல உணவை உற்பத்தி செய்யறாங்க கடைசியா சொல்ற நடுவரவர்களே அந்த காலத்துல வேணா பாட்டி கனி கனி சாப்பிட சொன்னா பாட்டி உளுந்து சாப்பிட சொன்னான்னு சொல்லலாம் நடுவர்களே ஆனா இந்த காலகட்டத்துல எங்கள் இணை இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக இணையதளத்தில் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் ப பகிரப்படுது அதே மாதிரி இந்த உணவு பற்றிய விழிப்புணர்வு பகிரப்பட்டு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது எனவே கடைசியாக இளைஞர்கள் உணவை பற்றி தெரிந்து வை வைத்திருக்கிறார்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறார்கள் நாங்களும் இருக்கிறோம் நீங்களும் விழிப்புணர்வோடு வாழ்நாள் முழுவதும் இருங்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி ரொம்ப சுமித்ரா இன்றைக்கு உலக சந்தை என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த உலக சந்தை தான் என்ன உணவை செய்கிறோமோ தான் எது செய்கிறார்களோ அதை உண்ண வேண்டும் என்று எங்கேயோ அமெரிக்காவில் உட்கார்ந்து அவன் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதுதான் உண்மை இன்னைக்கு அவங்க பிசாவும் பர்கரும் இங்கே சாப்பிட்ருக்கோம் சைனீஸ் ஃபுட்டை இங்கே சாப்பிட்டுருக்கோம் என்று சொன்னால் அதை நிர்ணயிப்பவன் எங்கோ ஒரு மூலையில் இருந்து கொண்டு நம்ம ஆட்டுவிக்கிறான் என்பதுதான் உலக சந்தை இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லை குழந்தைகள் நமக்கு தெரியாத நமக்கு இட்லி பொங்கல் சட்னி வரையில தான் தெரியும் ஆனா அவன் சொல்றான் இன்னைக்கு பிசா சொல்றான் ஸ்பகட்டி சொல்றான் நகர் சொல்றான் என்று சொன்னால் இது எல்லாம் தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் இன்னைக்கு உலக மயமாக்கல் ஆனதுக்கு அப்புறம் தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் பார்க்கின்ற போது சராசரியான உணவை கூட மிக நல்ல உணவு என்று விளம்பரங்கள் செய்கிறார்கள் நான் கேட்கிற உங்கள் பண்பு மகள் வளர்ந்து கொண்டே போகிறாளா இதை சாப்பிடுகின்றான் எத்தனை பேர் அதை குடிச்சுதான் இருக்கிறான் ஆனா வளர்கிறார்களா என்றால் கிடையாது இது ஒரு விளம்பர யுக்தின்னு இருக்கின்றோம் அந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாவற்றையும் மிக மிக சரியாக செய்தார்கள் ஆனால் நாம் அப்படி செய்கிறோமா என்று சொன்னால் கிடையாது எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் தமிழர்களிடம் இல்லாத மருத்துவ விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அண்டத்தில் இருப்பதுதான் பிண்டத்தில் இருக்கிறது பிண்டத்தில் இருப்பதுதான் அண்டத்தில் இருக்கிறது இந்த உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை நான் உடம்புல இருக்கு இந்த உடம்புல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதான் உலகத்துல இருக்கு இந்த உலகத்தில் இருப்பதை வைத்தே இந்த உடலில் இருப்பதை நாம் சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்த்து காட்டினாங்க இந்த கொரோனா காலத்துல என்னென்னவோ மருந்து உலகம் முழுக்க கண்டுபிடிச்சான் ஆனா நம்ம ஊர்ல ரசம் அதற்கு மருந்து என்று சொன்னார்கள் ஆகவே நம்முடைய உணவு முறையில் எல்லாமே இருக்கிறது நாம் அதை தவறவிட்டு இருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை 
எனக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மாறி போச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் தான் நொறுக்கு தீனி சாப்பிடுறாங்க ஆனால் சாப்பிடுவது நொறுக்கு தீனியினால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய பருமன் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் சாப்பிடுகிற முறை வேக வேகமா சாப்பிட்டு வேக வேகமா போறேன் எங்க போறான்னு தெரியல மென்று சாப்பிட வேண்டும் நொறுங்க சாப்பிட்டால் நூறு வயது வாழலாம் என்று சொல்லுகிறார்களே அப்படி சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் நமக்கு இருக்கிறதா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக கிடையாது அப்ப இந்த உலக சந்தை நம்மை ஒரு வியாபார பொருளாக இருக்கிறது அடுத்து பருவங்களில் கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் காய்கறிகளை நாம் சாப்பிடுகிறோமா என்றால் கிடையாது முன்னால பாத்தீங்கன்னா மாம்பழம் ஒரு சீசன்ல கிடைக்கும் தர்பூசணி ஒரு சீசன்ல கிடைக்கும் அப்படி கிடைப்பதை வைத்து நாம் சாப்பிட்டு வந்தோம் அது ஆரோக்கியமாக விடுவித்தார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது வருஷம் முழுவதும் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் என்று செயற்கையான முறையில் தயாரிப்பது என்பது அடுத்த விஷயம் இளைஞர்கள் உப்பையும் சர்க்கரையும் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரஜினி கூட சொல்வார் வங்கியா இருக்கிறதெல்லாம் நாற்பது வயசுக்கு மேல குறைச்சிருங்க இப்ப நீங்க சாப்பிடலாம் ஆனால் இது உடனே செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஜல்லி கட்டும் போது விழிப்புணர்வு இல்லை இல்லைன்னு நீங்க சொன்னீங்களே ஜல்லி கட்டும் போது வெளிநாட்டு குளிர்பானங்களை நம்முடைய இளைஞர்கள் மெரினாவில் போட்டு கொளித்தினார்கள் ஞாபகம் இருக்கிறதா அப்ப அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருந்துச்சு இருக்கிறது ஆனால் கொஞ்ச காலத்தில் அதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் என்பதுதான் இது முக்கியம் ஆகவே இன்றைய இளைஞர்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கிறதா இல்லையா இந்த ரெண்டு அணியினரையும் வைத்து பார்க்கின்ற போது விழிப்புணர்வு எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது ஆனால் அதை நாம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்பதுதான் குறிப்பாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டு அணியை வைத்து பார்க்கின்ற போது தீர்ப்பு சொல்வதற்கு முன்பாக இன்றைய இளைஞர்களுக்கு சொல்வது நம்முடைய உணவு முறை வைத்தே சொல்லலாம் நான் சொல்லுகிறேன் குழியில் தள்ளினாலும் இட்லி மாதிரி மேலே வாங்க அப்படின்ற இளைஞருக்கு நான் சொல்லுகிறேன் குழியில் தள்ளினா கூட குப்பன் மேலே வருது பாருங்க அப்படி நாம் குழியில் விழுந்தாலும் இந்த உணவு முறை மாறி இருந்தாலும் நம்முடைய பாரம்பரிய உணவு முறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அணியில் இரண்டு அணியில் விழிப்புணர்வு இல்லை என்று பேசியவர்கள் கொஞ்சம் அழகாக பேசினார்கள் அவர்கள் இந்த அணி வெற்றி பெற்றதாக நான் அறிவிக்கிறேன் நீங்கள் சரியாக பேசுகிறேன்னு சொல்லலை பேசினீர்கள் ஆனால் அவர்களை விட கொஞ்சம் குறைவான மதிப்பெண்கள் இருந்தால உங்களுக்கு இரண்டாவது இடம் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் மீண்டும் அடுத்த வா வருடம் மண்ணும் மரபில் இன்னும் நிறைய சிறப்பான விஷயங்களோடு நம்ம சந்திப்போம் வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் கேட்ட நம்முடைய எத்திராஜ் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்த